பாவம் செல்வி ஆனந்தி இருக்காங்களே ஏய் எவ்வளவு பெரிய நன்மை இல்லாத செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறார்கள் வாங்க சன் டிவி தொலைக்காட்சிக்கும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் சிங்காரவேலு ப்ரோ கோவம் வர அளவுக்கு ஹியூமர் பண்ணிட்டாங்களா சமிதா இந்த அளவுக்கு கோவப்பட்டா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று இருக்கு நடுவுறவர்களே சொல்லும் கோவப்படாத பெருமூச்சு இழுத்து விழு அப்படின்னு சொல் குடும்பத்தை பிரிக்கு தாங்க இந்த ஸ்மார்ட் போனு முதல்ல இந்த தெரு வீட்டு தெருவுக்கு ஒரு பொண்ணு அனுப்புறதுக்கே பயப்படுவாங்க இப்ப பெண்களை படிக்கிறதுக்கும் இல்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் ஃபாரின் போயிருக்குங்க என் பொண்ணு ஃபாரின் போயிருக்குங்க என் பையன் அப்படின்னு தெம்பா சொல்லிட்டீங்க நிம்மதியா ஏன் உட்காரும் தெரியுமா குடும்பத்துல இருக்க அத்தனை பேரும் ஒரே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கும் யாரு எப்ப எழுந்துக்கிறாங்க எப்ப சாப்பிடுறாங்க யூஎஸ்ல அவங்க இன்னைக்கு என்ன சாப்பிடுறாங்கன்னு இங்க இருந்து அம்மா ரெசிபி அனுப்புவாங்க அந்த அம்மா அங்க சமைச்சிட்டு அம்மாக்கு வீடியோ கால் பண்ணி மா வாசம் வருதா நீ சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிருக்கேனான்னு அங்க இருந்து கேக்கும் போது அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாதா நீங்க கடிதம் எழுதினீங்கன்னா பிரியாணி எப்படி ஒட்டி அனுப்புவீங்களா அண்ணா அவர்கள் சொல்றாரு போன் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னே தெரியல அண்ணோ நம்பர் கிட்ட பேசுறாங்கன்னு வீட்டில் இருப்பவர்கள் பேசினால் நாங்க எங்க போன் பண்ணி யாருக்கோ பேசுறோம் அவரை கேட்டா பேசுற மாதிரியா இருக்கு கார்ல வரும்போது நம்மளுடைய புலவர் அவர்கள் பட்டிமன்றம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேசியிருக்கோம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் வைரலா இருக்குங்க நான் பேசின கண்டென்ட்டுங்கிற அது எப்படி நிகழ்ந்தது ஒவ்வொருத்தங்க கையிலையும் ஸ்மார்ட் போன் இருந்ததுனால தானே நீங்க பேசின பட்டிமன்றத்தை டிவில பார்க்க தவறினாலும் அங்கங்க போற இடத்துல பாக்குறாங்க புகழ் பரவுதா இல்லையா பரவுது பரவுது ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் இது நடக்கும் நடுவரவர்களே அதாவது நம்மளோட ஃபேமிலியில முதல் முறையா ஃபிளைட் ஏறினேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் எனக்கும் உண்டு அப்ப என்ன பண்றேன் முதல் ஃபிளைட்டு மும்பைல இருந்து சென்னைக்கு வரேன் ஏறி உட்காந்த உடனேவே நான் வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அப்பவோ த வேர்ல்ட் ஹை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ரிப்ளை Like a diamond in the screen, அவர் அனுப்புறாரு அந்த டக்கு டக்குன்னு வந்த ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க போடுற கடிதத்துல கிடைக்குமா 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 இந்த காலத்துல பசங்க சந்தேக பார்வையிலேயே பாக்குறது இந்த பெரியவங்களோட நோக்கம் ஏன்னா நமக்கு அந்த போன்ல என்ன நன்மை இருக்குன்னு தெரியல தெரிஞ்சா தானே நம்ம பையன் அதுல நல்ல விஷயம் தான் பாப்பான்னு நம்புவோம் குழந்தைய நம்பணும் அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சரி தவறு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் எப்பவுமே குழந்தை தவறாகத்தான் செய்யும் அதை திருத்துவதே என்னுடைய பழப்பன்னு இருக்க கூடாது இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் புக்ஸ்ல ஒவ்வொரு சாப்டர் பக்கத்துலயும் ஒரு ஸ்கேனர் கோடு ஒண்ணு இருக்கு அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களால ஸ்கூலுக்கு போக முடியல கோவிட் சுச்சுவேஷனோ ஏதோ ஒரு காரண கட்டத்தினால உங்களால ஸ்கூலுக்கு போக முடியலன்னா பரவாயில்ல உங்க போன் எடுங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணுங்க அந்த சாப்டர்ல என்ன இருக்குன்னு போன்ல வீடியோவாவே வரும் முதல்ல என்ன யாருன்னே தெரியாதவங்க ஏதோ இடத்துல உட்காந்துட்டு எனக்கு மாப்பிள்ளை பாக்குறதும் பொண்ணு பாக்குறதும் விட்டுட்டு மேட்ரிமோனி ஆப் என் போன்லயே இருக்கு எனக்கு எந்த மாதிரியான மாப்பிள்ளையோ பொண்ணோ வேணுங்கறத நான் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கா இல்லையா ஸ்மார்ட் போனு அதே நேரத்துல ஒரே பொண்ணு ஒன்பது திருமணம் பண்ணி இருந்தாய் கால காலமா நம்ம சன் டிவில பட்டிமன்றத்தை பார்த்திருக்கோம் ரசிச்சிருக்கோம் எல்லாம் சரி ஒருவேளை தீபாவளி அன்னைக்கு பட்டிமன்றம் ஒளிபரப்பு ஆகும் போது பார்க்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சன் நெக்ஸ்ட் ஆப் இருக்குதுங்க டவுன்லோடு பண்ணுங்க ஆப்ல நிம்மதியா பாருங்க கவலையே வேண்டாம் கவலையே வேண்டாம் அதனால சன் டிவி மக்களை புரிஞ்சுட்டு மக்களை கிணங்க சன் நெக்ஸ்ட் ஆப்பை கொண்டு வந்துட்டாங்க நடுவர் அவர்களே அங்கே நடுவில் உட்காந்து இருக்கும் போது கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கும் சுற்றி முற்றி அப்படி இப்படி சொல்லத்தான் செய்வாங்க ஆனால் உங்களுக்கு எங்களை தான் பிடிக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தீர்ப்பு அதே மாதிரி வழங்கணும்னு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் செல்போனே எவ்வளவு நன்மை செய்யுதுன்னு சொல்லி எப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா உடனைக்கு உடனேயே நமக்கு பயன் தரக்கூடியது செல்போனியா அதில் எவ்வளவு நன்மை இருக்குன்னு சொல்லி அழுத்தமாக பேசியிருக்கிறாங்க வாங்க ராஜா வாங்க 
உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் தீபாவளி திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களும் பேராசிரியர் ஐயா அவர்கள் எனக்கு தெரிய ஒரு அறுபது ஆண்டுகளாக பட்டிமன்றம் நடத்துகிறார் அறுபது வருஷமாக பேசின ஒருத்தருக்கு செல்ஃபோனை பற்றி பேசுனா பதட்டம் வரும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க யாருக்கு யார் தைரியம் சொல்கிறதுன்னு வேண்டாமாமா பயலுக்கெல்லாம் செல்ஃபோனில் ஸ்கேன் பண்ணி படிக்கிறாங்களாம் வகுப்பில் சொல்லி கொடுக்கும்போது படிக்க மாட்டான் இவங்க ஃப்ளைட்டில் ஏறி அப் அபவ் த வேர்ல்டு ஷோ ஹை உடனே அவங்க அப்பா அங்கே இருந்து லைக் அ டைமண்ட் அப்படின்னு அவ்வளவு அழகா அனுப்புறீங்களேம்மா அந்த ஃபிளைட்டு மூவ் ஆகும் முன்னாடி எதுக்கு போனை ஆஃப் பண்ண சொல்றான் அதுக்கு பிளேன் மோடுனே இருக்கு ஏம்மா அநியாயம் பண்றீங்க ஆனந்தி அம்மா சொல்றாங்க ஸ்மார்ட் போன் வாட்சின்னு ஒன்று வந்திருக்கான் அது சொல்லுதான் கோவப்படாதீங்க கோவப்படாதீங்கன்னு சொல்லுதான் அவன் ஏன் கோவப்படுறான் தெரியுமா லைன் பிஸியா இருக்கிறதுனாலதான் கோவமே படுறான் நீங்களே பாருங்க நாலு தடவை ஒரு ஆளுக்கு போட்டு பாருங்க லைன் பிஸியா இருந்தா உங்க பிபி ஏறுதா இறங்குதா அது எல்லாத்துக்கும் மேல சின்ன பிள்ளைகள் மேல நீங்க சந்தேகப்படாதீர்கள் பையனை நம்புங்கன்றாங்க நம்பித்தான் போன் வாங்கி கொடுத்தோம் சார் நீங்க எல்லார்ட்டையும் கேட்கிறேன் உங்க பையன் போன் பேசும்போது பக்கத்துல போய் நின்று பாருங்க நீங்க போக போக அவன் போய்கிட்டே இருப்பான் உண்மையா இல்லையா அதாவது உங்க பையன் உங்களை விட்டு தள்ளி போகணும்னா நீங்க போன் வாங்கி கொடுக்கணும் சரி ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் முழுக்க அடிமையாகி இருக்கிறோம் அதைத்தான் எங்க அணியில சொல்றோம் எதற்கு செல் என்கிற சொல் இருக்கு இல்லையா சிறையில் இருக்கிற அறை என்று அர்த்தம் அதுக்கு சிறையில் இருக்கிற ரூம் நீங்கள் சிறைப்பட்டவனுக்கு கூட விடுதலை என்று ஒரு நாள் உண்டு செல்லில் சிக்கியவனுக்கு ஒரு நாளும் விடுதலை கிடையாதுன்றதா எங்க அணியின் வருத்தம் சிக்கின சீரழிஞ்சா செல்போன் வந்த பிறகு சமூகத்தில் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் பெரிதாக்கப்படுகிறதா இல்லையா ஒன்னும் இல்லாம ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஊதி பெரிதாக்குகிறார் செல்போன் தகவல் தொடர்பு சாதனமாக இருக்கிற வரை அது ஓகே எப்போது அதில் எல்லா தகவல்களையும் நாம் பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தோமோ அப்போது தான் பிரச்சனை வந்தது என்பது உண்மை ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற மொத்தத்தையும் கொண்டுட்டு போயிருந்தான் அவன் தீபாவளி கொண்டாடுறான் போன் உங்களை கண்காணிக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு சொன்னது திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அங்க சொல்றது ஒண்ணு இங்கே சொல்றது ஒண்ணு நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பது உங்க பிரைவசி முழுக்க போன் எங்கிருந்தோ கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறதானே கஷ்டம் சார் இது எல்லாத்தையும் விடுங்க உங்க வீட்டுக்கு யாராவது வர்றாருன்னு வைங்க சொந்தக்காரரு அவர் கூட பேசுறீங்களா அவர் முன்னாடி உட்காந்து செல்போன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அவர் எப்படி பாப்பார் கொஞ்ச நேரம் நான் வந்த நேரம் சரியில்ல போல இன்னொன்னுங்க இப்போ நம்ம பட்டிமன்ற மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு வைங்க இப்ப பாரதி மேடம் பேசும்போது இப்ப நான் பேசும்போது ஒன்னும் செய்யாதீங்க பாரதி மேடம் பேசும்போது முன் வரிசையில் இருக்கிற ஒரு பத்து பேர் மொபைல் எடுத்து பேசுங்க ஹலோ நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் நல்லா பேசுறாங்க ஒரு பத்து பேர் பேசுங்க அவங்க பேச முடியுமா சொல்லி கொடுத்துருங்க அதையும் சொல்லி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா ஒரு சூழலை கெடுக்க செல்போனால் முடியும் உண்மை அது எந்த ஒரு வீட்டிலையும் நிம்மதி இல்லாம போகணும்னா ரெண்டு பேர் செல்போன்ல பேசணும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலங்க ஐயாவே அப்படி கஷ்டப்பட்டு நடந்து வருவாரு முன்னாடி படக்குன்னு வந்து செல்ஃபி எடுப்போம் அந்த செல்ஃபி எடுக்கும் போது எடுக்கவும் தெரியாது மாறி அமுக்கி போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிரும் இவர் போஸ் கொடுத்துட்டே நிப்பாரு அவர் தான் நானும் தான் இப்படி இருக்கிறவங்க கையில் செல்போனை கொடுத்தா அது என்ன கூத்தாகும் சார் இந்த அவங்க சொன்னாங்க விமானத்தில் போகிறோம் அப்படி போகும்போது வீட்டோட தொடர்பில் வச்சுருக்கிறோம்னு 
நீங்கள் உங்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போன பிள்ளை அல்லது பொண்ணு கொஞ்சம் நேரம் ஃபோனை எடுக்கலைன்னா உங்கள் மனசு பதறுதா சந்தோஷமாக இருக்கா நாலு ரிங் பண்ணுறீங்க எடுக்கலைன்னா ஒருவேளை அவன் ஃபோனை சுவிட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தானா சந்தோஷமாக இருக்கீங்க இப்படின்னா மனிதனை எந்த நேரமும் பதட்டத்தில் வைக்கிற ஒரு கருவி எப்படி அது நன்மை தரும் என்று இவங்க பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை சீட்டிங் அப்படின்றோம்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் சேட்டிங் ஐம்பது வயசு ஆளு பதினஞ்சு வயசு பை மாதிரியே பேசுகிறான் முழுக்க ஃபோனில் ஏமாத்துறதா அப்படின்னா இந்த ஃபோன் எல்லா வகையிலும் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது இத்தனை பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது செல்ஃபோன் நீங்க மட்டும் நம்பி உங்க செல்போனை உங்க வீட்டை மாட்ட கொடுப்பீங்களா அதாவது லாக்க எடுத்துட்டு நாங்க நிம்மதியா இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இது எல்லாத்துக்கும் மேல உங்களை நம்பி உங்க பிள்ளைங்க தருவானா அப்படின்னா எவ்வளவு மறைக்கிறார்கள்னு யோசிச்சு பாருங்க மறைத்து செய்கிற ஒரு விஷயம் குடும்பத்துக்கு நன்மை தருமா ஏன் பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே ஆன்லைன்ல நடத்தினாலும் இப்போ போன் கொண்டு வராதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க அவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கு போன் என்பது நல்ல கருவி ஆனால் காலச்சூழல் மோசமாக இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் பெருக காரணம் செல்போனாக இருக்கிறதுன்றதா சத்தியம் அதான் உண்மை காவல்துறைக்கு தெரியும் செல்போனை வச்சு என்னென்ன நடக்குது சைபர் கிரைம்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே உருவாக்குனது செல்போன் தான் கிரைம் வரைக்கும் தானங்க இருந்தது அது என்ன சைபர் கிரைம் ஒரு புது கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்குன ஒரு செல்போன் எப்படி நன்மை தரும் என்று பேசுகிறார்கள்னு தெரியல எங்கள் அணி இளம் பிள்ளைகளுக்காக பேசி இருக்கிறோம் போனை பயன்படுத்துங்க கவனமாக பயன்படுத்துங்க அதில் நன்மையை விட தீமைகள் இன்றைக்கு பெருகி இருக்கிறது அதனால் செல்போனால் நமக்கு அதிகம் கிடைப்பது தீமையே என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி ராஜா ரொம்ப லாவகமா எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது தீமை செய்யுது அப்படின்றத சைபர் கிரை மறைக்கு வந்திருக்கிறார் உண்மைதான் பயமாவே இருக்கு அவர் பேச பேச எல்லாரும் கைதட்டுறாங்க ஏன்னா கையில வச்சுக்கிட்டே கைதட்டுறாங்க அதான் ஆச்சரியம் பாரதி வாங்க இந்த அரங்கு முழுவதும் பொங்கி ததும்பி பூரணமாக பொலிந்து கொண்டிருக்கிற சேலம் வாழ் கண்மணிகளே சொந்தங்களும் உலகெங்கிலும் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சன் டிவியினுடைய ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கங்கள் தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ராஜ சார் வந்து ரொம்ப நல்லவருங்க ரொம்ப நல்ல இப்போ அந்த முன்வரிசையில் இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் யாராவது நினச்சிங்களா நான் பேசும்போது உங்கள் ஃபோனை எடுத்து பேசணும்னு நீங்கள் யாராவது நினச்சிங்களா அதை நீங்களா செய்வீங்களா ஆனால் அவர் தூண்டுறாரு உங்களை முன்னாடி வரிசையில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பத்து பேர் ஃபோனை எடுத்து பேசினால் பாரதி மேடம்க்கு எப்படி இருக்கும் இப்போது இவர் சொல்லி கொடுத்து உங்களில் பத்து பேர் அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அந்த பாவம் செல்போன் மீது விழ வேண்டுமா ராஜா அவர்கள் மீது விழ வேண்டுமா இதைத்தான் நான் கேட்கின்றேன் இந்த கம்பி கட்டுற வேலை எல்லாம் இங்க நடக்கவே நடக்காது அவர் நம்பி கட்டிருக்காரு அப்புறம் செல் என்ற வார்த்தையே சிறையில இருக்கிற செல்லில் இருந்து வந்ததுன்னு ராஜா சார் சொல்ற பெரிய அறிஞர் நம்ம தான் வேணும் அது நான் என்ன நினைக்கிறேன் செல் அப்படின்ற ஆங்கில சொல்லிலிருந்து அது வந்ததுன்னு ஏன் எடுத்துக்கணும் தமிழில் செல் என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது அல்லவா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் முன்னே செல் முன்னேறி செல் மேலே மேலே செல் உயர்ந்த செல் அந்த செல்லிலிருந்து தான் இந்த செல் வந்திருக்குன்னு ஏ ராஜா சார் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது 
ஆனந்தி முதல் முதல்ல ஃப்ளைட்ல போறாங்க ஃப்ளைட்ல இருந்து அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க அப்ப அபவ் த வேர்ல்ட் சோ ஹை உங்க அப்பா உடனே பதில் அனுப்புறாரு லைக் அ டைமண்ட் இன் த ஸ்கை ஒரு தந்தைக்கும் மகளுக்குமான கவித்துவமான ஒரு நிமிடம் அது இந்த நிமிடத்தை ஆனந்தி பகிர்ந்து கொண்டால் ராஜா சார் சொல்றார் அப்பயே செல்போன் ஆஃப் பண்ண சொல்றாங்க செல்போன் வந்து ஆஃப் பண்ணணும்னா டேக் ஆஃப் போது தான் இப்பெல்லாம் ராஜா சார் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்ஃப்ளைட் ஒய்ஃபையே வந்துருச்சு ராஜா சார் படங்களுக்கு கால் ஷீட் கொடுப்பதே விமான பயணத்தின் போது இன்ஃப்ளைட் ஒய்ஃபையை உபயோகப்படுத்தி தான் செல்போனில் கால் ஷீட்டாக கொடுத்துட்டு இருக்காரு பதட்டத்தில் வைக்கிற கருவி நமக்கு நன்மை தருமா பதட்டத்திலே வைக்கவில்லை சார் பதட்டத்திலே வைக்கவில்லை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்கிறேன் இப்போ நேற்று நான் கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக போய் பேசணும்னா அது சில காரணங்களால் தாமதமாகி திருவனந்தபுரத்தில் நான் விமானத்திலிருந்து இறங்கி கன்னியாகுமரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இரவு பத்து மணி அவர் இருட்டு பாதையில் அந்த சகோதரர் காரை செலுத்திட்டு போகிறார் கார் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க கூகுள் மேப் போட்டு பார்க்குறேன் அந்த அதே பாதை தான் சரியான பாதை தான் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடும் போது மனதுக்குள்ளே ஒரு அமைதி வருகிறதே பெண்கள் தனியாக பயணம் மேற்கொள்ளுகின்ற அந்த தைரியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருப்பதே அவர்கள் கையில் இருக்கிற செல்போன் தான் உண்மையா இல்லையா தலை தலையாட்டி ரெண்டு வருஷம் நம்ம பிள்ளைங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணாங்க அதில் பல பிரச்சனைகள் இருந்தது உண்மை ஆனால் அது கூட இல்லைனா ரெண்டு வருஷம் படிப்பு வாசனையே இல்லாமல் தானே மாணவ சமூகம் இருந்திருக்க முடியும் என்ன பேசுறீங்க நீங்கள் செல்ஃபோனால் தான் எல்லா கிரைம் தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்துருச்சுன்னு ராஜா சார் கவலைப்படுறாரு ஆனால் பல கிரிமினல்ஸை பிடிப்பதற்கே செல்போன் தான் உதவுகிறது என்பதை காவல்துறை அதிகாரி அவர்கள் கட்டாயமாக ஒத்துக்கொள்வாரா இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அண்ணா சிங்கார வேலு அவர் அவர் மகன்கிட்ட சொல்லுவாராம் கடைசி காலத்தில் நீ நல்லா இருந்து கடை ஏன் சார் இப்போ தானே முப்பது வயசு ஆகுது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எழுபது எண்பது வருஷம் இருக்க போகிறீங்க என்ன அவ்வளோ சோகம் ரொம்ப சோகமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ணா சிங்காரவேல் அவர்களே ஃபோனை எடுங்க அலமத்தி அபி போன் எங்கள் அனிருதோட பாட்டை போடுங்க உடனே சந்தோஷம் தானா ஒரு ஏன் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு ட்ரெயினில் போயிருக்காரு அண்ணா சிங்காரவேலு ஒருத்தரோடைய செல்ஃபோன் தொலைந்து போய்விட்டது உடனே ஒரு பையன் கேட்டிருக்கான் ஒரு இளைஞன் நம்ம ஆள் கேட்டிருக்கான் அப்போ சார்ஜர் எனக்கு கொடுங்கன்னு இது அவருக்கு ஒரு வருத்தமாக இருக்கு எதுக்கு கேட்டான் தெரியுமா அவனோட ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லை சார் உங்கள் சார்ஜரை கொடுங்க என் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு என் ஃபோன்லேருந்து உங்கள் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அது அடிக்கிற போது ஃபோன் எங்கே விழுந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ன்றதுக்காக பண்ணியிருக்கான் சார் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு கணவன் ஃபோ மனைவியோடைய ஃபோனை பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அதில் பேட்ரி ஃபுல்லி சார்ஜ்னு வந்திருக்கிறதா அந்த ஆள் பியூட்டிஃபுல்னு படிக்கிறார் உடனே அண்ணா சிங்கார வேலு சொல்லிக்கிறார் செல்போனால் தான் இது வந்தது முதல்ல அந்த ஆளை கண்டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க சார் நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டியது அந்த ஆணின் பார்வையையா அல்லது அந்த பெண்ணின் செல்போன் உபயோகத்தையா எதை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் நண்பர்களே அப்புறம் நம்ம புலவர் புலவரையா ஏழு மணி நேரம் செக்யூரிட்டி டியூட்டி பார்த்து நானூறு ரூபாய் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பட்டிமன்றம் பேசினா அதை விட எவ்வளவோ கிடைச்சிருக்கமே சார் ஏன் சார் ஏன் இந்த வேலை நமக்கு நண்பர்களே மூன்று பேரும் புலம்பி தள்ளி இருக்கிறார்கள் ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த அவையிலே சொல்லுகின்றேன் டெக்னாலஜியோடு நம்ம சண்டை போட முடியாது இதில் நன்மைகள் எவ்வளவு இருக்கின்றன நான் சில நன்மைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் சார் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஃபோட்டோவை என்னுடைய ஃபோனில் வச்சுருக்கேன் சார் ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்திருக்கிற போது அந்த பா படத்தை பார்த்து விட்டு தான் என் நாளை துவக்குகின்றேன் இப்போ வீட்டில் வந்து சட்டம் போட்டு கூட அந்த ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் வே வெளியூருக்கு போனால் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா நான் எங்கே இருந்தாலும் அவர்களை பார்த்து விட்டு தான் என் நாளை தொடங்குவது என்பதை என்னுடைய ஃபோன் எனக்கு சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது என்றால் அது நன்மையா தீமையா செல்போன் என்கின்ற ஒரே ஒரு கருவி எண்பத்தி ரெண்டு கருவிகளினுடைய வேலைகளையும் செய்கிறது அதில் கேலண்டர் இருக்கு அதில் அலாம் இருக்கு அலாம்லேயே ஸ்னூஸ் இருக்கு எந்த திசை என்று காட்டுகின்ற திசை காட்டி இருக்கிறது டேப் ரெக்கார்டர் இருக்கிறது ஆல்பம் இருக்கிறது இப்படியே எண்பத்தி ரெண்டு பயன்பாடுகள் ஒரு கருவிக்குள் இருக்கிறது பல கருவிகளின் பயன்பாடுகளை ஒரு கருவிக்குள் சுருக்கி இருப்பது தீமை என்று சொல்லுவதற்கு மூன்று பேர் வந்திருக்கின்றார்கள் சார் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கு சார் எல்லாரும் செல்போனை அழிப்பதற்கு ரெடி அவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக 
அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக ராஜா சார் வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கி இருக்கிற அந்த விலை உயர்ந்த செல்போன் கருவி தூக்கி போட்டுருங்க எங்களை மாதிரி ஏழைங்க எடுத்து பொழைச்சிட்டு போறோம் அவன் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துட சொல்லுங்க செய்வீங்களா சார் ராஜா சார் போனுக்கு இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா வேண்டா வெறுப்பாக ஒரு கருவி இருந்தால் அதை ஏன் பத்திரப்படுத்துகிறீர்கள் ஏன் பாதுகாக்கிறீர்கள் நன்மை இருக்கிறது சார் சேலத்தில் நாங்கள் தங்கியிருந்த விடுதியிலிருந்து இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு நாங்கள் வரணும் எங்களுடைய கார் ஓட்டுநர் சேலத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அங்கிருந்து இங்கே வருவது எப்படி யார் கூகுள் மேப் போட்டது ராஜா சார் தான் கூகுள் மேப் போட்டார் உண்டா இல்லையா வேணா ஓட்டுநரை சாட்சிக்கு நான் கூப்பிடுறேன் சார் நமக்கு உதவி இல்லையா இது இந்த கருவி எண்ணற்ற பயன்பாடுகளை கொடுக்கிறது எல்லாத்தையும் விடுங்க சார் சென்னையிலே போன வாரம் தண்டையார்பேட்டையில் ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த பகுதியில் ஜே பூவனா என்று ஒரு அம்மா நடுத்தர வயது பெண் குவைட்டுக்கு வேலைக்காக போயிருக்காங்க சார் குடும்பத்தில் கஷ்டம் பாவம் அங்கே மூணு பேருக்கு சமையல் செய்து போடணும்னு சொல்லி ஏஜென்சிக்காரன் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் போய் பார்த்தா அந்த வீட்டில் இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க காலையில் ஐந்து மணி தொடங்கி இரவு ராத்திரி ஒரு மணி மட்டும் அந்த அம்மா வேலை வாங்கியிருக்காங்க அந்த அம்மாவோட பாஸ்போர்ட்டை பிடிங்க வச்சுக்கிட்டாங்க கொடுக்குறேன்னு சொன்ன சம்பளத்தில் பாதியை கூட கொடுக்கல எல்லாத்தையும் விட கொடுமை கழிப்பறையிலே ஒரு பாயை போட்டு அந்த இடத்துலயே அந்த அம்மாவை படுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க டாய்லெட் இருக்கிற ரூம்லேயே படுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த அம்மா புத்திசாலித்தனமா ஒரே ஒரு வேலை செஞ்சுது அந்த போனை மாத்திர வெளியில கட்டாம மறைச்சு வச்சிருந்தது அவர்களுடைய நிலைமையை வீடியோ எடுத்து தன் கணவருக்கு அனுப்பியது கணவர் அதை முதலமைச்சரின் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்றார் குவை தமிழ் சங்கத்திலே பேசி அந்த அம்மாவை அங்கிருந்து மீட்டு இப்போ சென்னைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்றால் அந்த ஒரு கருவி ஒரு கருவி தீமைகளை பெரிது படுத்தி பார்க்கிறார்கள் மூன்று பேரும் பாட்டெழுதி பிழைக்கிறவர்கள் சில பேர் குற்றம் கண்டுபிடித்து பேர் வாங்குகிறவர்கள் மூன்று பேர் அந்த மூன்று பேர் தான் இவர்கள் நிறைவாக நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே மகாபாரதத்திலே ஒரு கதை வரும் தர்மபுத்திரருக்கும் யக்ஷனுக்குமான பேச்சுவார்த்தை யக்ஷன் கேட்கின்றான் தர்மபுத்திரனை பார்த்து வெளிநாடு போகிறவனுக்கு எது துணை கல்வி வீட்டிலே இருக்கிறவனுக்கு எது துணை மனைவி வாழ்க்கையிலிருந்து விடை பெற்று போகிறவனுக்கு எது துணை அவன் செய்த தானமும் தர்மமும் என்று பதில் வருகிறது இன்றைக்கு அது நடந்திருந்தால் யக்ஷன் கேட்டிருப்பான் எல்லாருக்கும் எப்போதும் எது துணை தருமன் பதில் சொல்லி இருப்பான் அவன் கையிலே இருக்கிற செல்போன் என்று நன்றி வணக்கம் பெரியோர்களே இது தீர்ப்பு தருகிற நேரம் என்னுடைய தீர்ப்பை நானே எவ்வளவு கவனமாக சொல்ல வேண்டுமோ அவ்வளவு கவனமாக சொல்ல போறேன் ஒரு ஒரு சின்ன கணக்கெடுக்கு சினிமாவை வரவேற்பதில் தமிழ் மக்கள் மிக மிக ஆர்வம் அதனால் அரசியல் மாற்றங்களையே உருவாக்கியது சினிமா தான் அப்படின்னா திரைப்படம் பார்ப்பதிலே படம் பார்ப்பதிலே நம்முடைய மக்களுக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் திரைப்படத்தில் பார்த்த படம் தொலைக்காட்சி பட்டியலில் பார்த்த படம் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா எங்க கொண்டாந்துருச்சு நம்ம கையுக்குள்ளே கொண்டு வந்துருச்சு எது செல்லு அப்படின்னா செல்லு மேல எல்லாருக்கும் பிணி இருக்கத்தானுங்க செய்யும் சந்தோஷமா தான் தொடங்குது ஆனா என்ன படம் பார்க்கிறான்னு நினைக்கிற போதுதான் ஆபத்து வந்துருக்கு அதனால இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க இது ரொம்ப மோசம் இது தீமைதான் என்று இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ன சொல்றாங்க நன்மையே இல்லையா ஐயா அது ஒரு நன்மையுமே கிடையாதா எல்லா விஷயங்களும் அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறான் ஐயா அந்த காலத்துலங்க என் கல்யாணத்துக்கு படம் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அது கோவில் வாசலில் வச்சு எடுக்கணும்ட்டாங்க என்னை படுத்தின பாடு எங்க வீட்டம்மாவை படுத்தின பாடு அந்த அம்மா தலையை ஸ்பிரிங் கேட் மாதிரி இப்படி பக்கத்தில் நாள் அப்படி தூக்கி விடுறது அவரு ஐயா 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 சரி செய்யுங்க சரி செய்யுங்கன்னு இப்பங்க இந்த செல்போனை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை படம் எடுக்கிறான் நின்னா படம் எடுக்கிறான் 
உட்கார்ந்தா படை எடுக்கிறேன் சாஞ்சா படை எடுக்கிறேன் எத்தனை வகையான படை எடுக்கிறாயா சார் தானே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக தானே இருக்கு அதே நேரத்தில் நம்ம என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதை எங்கேயோ இருந்து ஒருத்த ஒற்று வேலை பார்க்குறான் ராஜா சொல்கிறார்ல நம்ம ரகசியங்களை எல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க நம்ம என்னென்ன செய்கிறோமோ அதுவும் பொம்பளை பிள்ளைய என்ன செய்யுதோ அதையெல்லாம் எடுத்து வச்சு படம் எடுத்து வெளியே காட்டிடாண்டானா அது ஏமாத்துறதுக்கு பயமுறுத்துவதற்கு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெரியோர்களை யோசிச்சு பாருங்க இது ஆபத்தாக தெரிகிறது அல்லவா அப்படின்னா நாட்டில் நல்லவர்கள் குறைந்து தீயவர்கள் அதிகமாகி கிட்டு இருக்கிறானோ என்ற பயம் நமக்கு வருது இல்லையா இன்னொரு பக்கம் இப்படி யோசிச்சு பார்க்க ஒருவேளை அவர்களுடைய மனத்தை கெடுப்பதற்கு துண்டுகோலாக இருப்பது இந்த செல்போனோ என்ற அச்சம் இருக்கிறது சரி என்ன செய்யலாம் இதை எப்படிங்க நம்ம தீர்ப்பு சொல்லலாம் ரெண்டு பக்கமும் சிக்கலாக இருக்கு இப்படி பார்க்குறேன் நானும் நல்லவர்களுக்கு நல்லதை தேடுகிறவர்களுக்கு எப்போதுமே துணையாக இருப்பது இந்த செல்போன் தீயவர்களுக்கு தீமையை தான் செய்வது என்று வாழ்கிறவர்களுக்கு எப்போதுமே துணை செய்வது போல தீமையாக தெரிவது இந்த செல்போன் தான் நாங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு கருவியை நம்ம இனி ஒழிக்க முடியாது அதை ஒழிக்க முடியுமா அதில் குறைக்க முடியும் வந்து சேர்ந்து விட்டது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக அது மாறிவிட்டது இனி அதை எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் அது ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்க முடியாது நாம் புத்திசாலித்தனமாக வாங்கி கொடுக்குற போதே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை சொல்லி நல்லதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி கொள்ள சொல்லி தாருங்கள் அதை தீமை தீமை என்று சொல்லி மறுபடியும் அந்த தீமை பேனா நன்மையை விட தீமையை தேடித்தான் மக்கள் போவார்கள் தீமையே என்று அதை முடித்தால் அதை தேடி ஓடுகிற மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகிவிடும் இதில் நன்மைதான் மிகுதியாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதுனாலே பெரியோர்கள் எனக்கு என்னவோ தீமை இருக்கிறது தள்ளி வையுங்கள் நன்மை இருக்கிறது எடுத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நன்மையே என்று கூறி வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்